はい、こんにちは。今日から始める Windows 10です。今回は無料のバックアップソフト、青名バックアッパーを説明したいと思います。この無料のバックアップソフトは、システムイメージのバックアップができるソフトになります。今回はそのやり方を説明していきます。こちらの画面は窓の森のホームページなんですけど、このリンク先はブログの方で貼っておきます。で、この画面が表示されたら、まずはダウンロードしていくと。で、この緑色のボタンをクリックしていきます。そうするとダウンロード画面に入るので、終わるまで待ちます。で、ダウンロード完了したら、この画面必要ないので閉じておきます。エクスプローラーを開いて、ダウンロード先を開くと。なら今ダウンロードしたものがあるので、これをダブルクリックしていきます。ダブルクリックすると、このようなセットアップ画面が表示されるので、日本語になっていることを確認して OK をクリックと。そうすると、この画面が表示されるので、この緑色のところの今すぐをクリックしていくと。そうすると作業が開始されます。パソコン環境によっては時間がかかる場合があります。この画面が表示されたら、そのままバツボタンをクリックします。そうすると、デスクトップ上にアイコンがあるので、そのままダブルクリックしていきます。するとですね、このような画面が表示されるかと思います。インストールは成功したと。無料版と有料版の違いが表示されてます。まあ、機能の違いです。今回は無料版で問題なく使えるんで、そのまま使用していきます。この画面閉じておきます。で、こちらアイコンをダブルクリックしていくと。なら一応広告が出るんですが、これも気にせずバツボタンでクリック。このままバツボタンで閉じます。ならこういった画面が表示されます。で、今回はシステムイメージバックアップの方法を説明していきます。この画面が表示されたら、そのまま左のバックアップをクリックします。このバックアップをクリックすると、このような画面が表示されて、ここにシステムバックアップってあります。このシステムバックアップがシステムイメージバックアップのことです。なので今回はこれをクリックしていきます。ではクリックと。クリックするとパソコンの環境によっては、この画面少し違ったりする場合があります。今回私のパソコン環境ではここに C ドライブがあって、起動に必要なパーテーション、その部分も全部選択されていると。C 以外にもですね、起動に必要なパーテーションを選択していると。それがこの画面になります。この画面がもしかしたら C だけの場合もあるし、今これ3つ映ってますけど、2つの場合もあるかと思います。なので、ここは自動で選択されているんで、初心者は何も気にせずにそのまま作業を進めていけばよいかと思います。で、その下なんですけど、保存する場所、システムイメージバックアップを保存する場所なんですが、基本的には外付けハードディスクを選択します。外付けのハードディスク。で、私の今の環境を見てみると、ここに C ドライブがあって D があって E ドライブがあります。この E ドライブは外付けのハードディスクです。で、その他ドライブ機器があって、これ USB、USB です。なので C 以外のドライブを選択する必要があると。で、今言ったように外付けドライブがいいですよと。基本的には外付けドライブを選択すると。で、それ以外に今 D が選択されています。実はこの場合、内蔵のハードディスクなんですが、今回の場合はこの D ドライブでも OK ということになります。それは、物理的に違うハードディスクです。つまりこの C は1台目のハードディスク、D が2台目のハードディスク、この E が3台目のハードディスクとなっています。物理的にハードディスクが違うんであれば、内蔵のハードディスクでも保存して問題ありません。ただし、同じハードディスクの中で、一台のハードディスクの中で C と D に分かれているような場合は D に保存することはできません。今回この D って表示されているのは
物理的に2代目のハードディスクなので内蔵ハードディスクでも保存できるということです。バックアップが保存できるということです。で、初心者さんであればもうわからないんであれば、もう基本的には外付けのハードディスク、購入した外付けのハードディスクに保存するというふうに考えておけばよいかと思います。で、この画面今 D になってるんですけど、ここをクリックするとこのように画面が表示されて、パソコンのハードディスクを保存する場所を変更することができます。まあ、今回例えば E にしたいんであれば、外付けのハードディスクにしたいんであれば、この E を選択することもできます。まあ、今回規定値で D にしてみたいと思います。で、ここで一つポイントとして、名前ですね。ここにタスク名ってあります。バッックアップのファイル名のことです。なので、自由に名前を付けることができます。まあ、今回、自動でこのようにシステムバックアップって付いてるんで、これを変更してみたいと思います。まあ、分かりやすく自分で変更するのが良いかと思います。この鉛筆のアイコンをクリックすると。今回、001テストってしておきます。この状態で問題なければ、開始をクリックします。では、開始をクリックすると。なら作業が開始されます。ここから先はそれなりに時間がかかるかと思います。なので少し待つ必要があります。このあたり時間がかかるので、動画の編集カットして終わりに近づけておきます。はい、するとこのように完了画面が表示されます。で、ここに正常に完了したって書いてあります。そのまま管理をクリックします。そうすると最初のページに戻ります。ここのホームに戻ってくると。で、今、ファイル名を付けた名前でここに表示されてます。001テストになってます。で、これでシステムイメージバックアップができたと。では実際に確認してみたいと思います。そのままエクスプローラー開いて、今 D ドライブに001テストって作ったんで、こちらを開いていくと。そうすると、はい、ここに001テストっていうフォルダがあります。これが今、青目バックアップで作ったイメージファイルになります。この中をクリックします。ここにイメージファイルがあります。こちらですね、001テスト ADI ってなってます。この ADI っていうのは、青名バックアップで作ったイメージファイルってことです。こうやって正常にシステムイメージバックアップが保存できたっていうのが確認できるかと思います。で、閉じておきます。はい。ではですね、回復する場合、復元する場合どうするかっていうと、一つは、この Windows が起動しているときは、この青名バックアップのこの画面を出して、ここに今作ったファイル名があるんで、こちらにマウスを持ってくると、ここに棒3つがあるんで、これをクリックすると、ここに復元ってあります。この復元から作業を進めていけば、復元することができると。これはあくまでも Windows が起動している場合です。なので、この画面が出せると。では、Windows が起動しない場合、パソコンの電源を入れても、Windows が正常に起動しない場合、そういったときはやはり、起動用のドライブを作っておく必要があります。で、今から起動用のドライブを作っておくと。その専用の起動用のドライブ、起動用のディスク、そういったものから起動させて、このイメージバックアップを復元する方法になります。なので、今回、起動用のディスク、起動用のドライブを作成していきます。で、起動用のディスクにするか、起動用のドライブにするか、まあ、起動用の CD を作る方法もあるんですが、今回起動用の USB メモリを作りたいと思います。まずは現状を確認すると。エクスプローラー開いて、今ここに USB メモリを挿してます。で、今から新品の USB メモリを挿入したいと思います。なので、まずこの不要な USB メモリを一つ外しておきたいと思います。
。はい、今新たにですね、新しい新品の USB メモリを挿入した状態です。こちら。この状態で作業を進めていきます。この画面からここにある、右の上にあるツールというところをクリックします。ならここに一番上、ブータブルディスク作成ってあるんで、これをクリックすると。で、この画面が表示されたら、Windows PE の方をクリックすると。で、次へをクリック。レガシーか UEFI を選択すると。で、この画面については、どちらかがわからないっていう方が多いと思います。特に初心者さんであれば、自分のパソコンがどちらなのかわからないと。でここ非常に重要なところなので、その確認方法を説明します。このパソコン画面のスタートのところで右クリックして、ならこの画面が出てくるんで、ここからファイル名を指定して実行、これをクリックすると。ならこの画面が出てきます。でもう一つは、キーボードの Windows キーと R キーを押せば、同じように画面が出てきます。まあ、この画面の出し方はどちらでも OK です。マウスでもキーボードでもどちらでも OK です。この画面が表示されたら何をするかっていうと、文字を入力します。こちらの msinfo32 っていうのを入力します。この文字をそのまま入力します。ここに msinfo32 っていうふうに入力しますで。できたら OK をクリックすると。ならこういったシステム情報っていうのが表示されます。これで BIOS のモードを確認することができます。でここ見ていくと、ずっと上から見ていくとですね、ここにちょうど BIOS モードっていうのがあります。ここに今 UEFI って書いてあります。なので私のパソコンは UEFI であるっていうのが確認できます。で、もし、レガシーの場合は、ここに、レガシーっていうカタカナが表示されるかと思います。もしくは、英語の文字で、レガシーってあるかと思います。UEFI か、レガシーのどちらかしかないんで、どちらかだと思います。で、確認できたら、バツボタンで閉じます。で、確認して、自分のパソコンが、レガシーなら、レガシーにチェックを入れて、次へをクリック。自分のパソコンが UEFI であれば、UEFI にチェックを入れて、次をクリックしていきます。今回は私のパソコンでは UEFI なので、そのまま UEFI にチェックを入れて、次をクリックしていくと。はい、次のですね、ターゲットデバイスについては、今回は USB メモリを選択していきます。少し大きくしておきます。USB ブートデバイスにチェックを入れます。で、チェックを入れて、今、新品のこちら、アイドライブですね。こちらを選択すると。今挿入した新品の USB ドライブ、バッハロの USB 製品になります。なので、こちらを選択すると。USB フラッシュメモリではなく、CD メディア、DVD メディア、そういったものに同じように設定することもできるんですが、今回は USB メモリにしておきます。できたらそのまま、次へをクリックします。フォーマットするけど大丈夫ですかっていう確認画面が出るんでそのままはいをクリックすると。そうすると作業が開始されます。はい、こちらの画面も時間がかかるので編集カットして先に進めておきます。はい、すると作業が完了してここに完了って出ます。なのでそのまま完了をクリックします。これで作業は完了です。で、エクスプローラー開きます。そうすると、先ほど挿入した、先ほどのバッファローの USB メモリが書き込まれて、名前のところがバックアッパーっていう風になってます。これで完成しているのが確認できるかと思います。で、この USB メモリを作っ、この USB メモリを使って起動する方法は、こちらの動画で解説しているように、USB メモリをパソコンに挿入して、BIOS を立ち上げて起動変更をすると。その説明をこの動画で解説しています。これと全く同じ方法で、先ほど作った USB メモリを挿入して BIOS を変更すれば、同じように青メインのバックアップソフトが起動してくるので
、そこで復元方法を選択すれば OK ということになります。はい、今回の青名バックアップソフトの使い方は以上になります。またこれ以外の機能についてもたくさんあるんですけど、また機会があれば説明していきたいと思います。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。